guys and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko this December. Basically, it's a December haul um, for the year 2017. So if you wanna know what I bought this December, um, just keep on watching. So yung una kong ipapakita sa inyo are like beauty products, skincare, and makeup and stuff like that. So for my first, um... I bought this parang trial size ng SK2, yung RNA Power Radical New Change. Uh, maliit lang siya kasi super mahal nung, nung full size neto. Kaya, eh gusto ko muna siya i-try kasi I've never used SK2. So, ayun, mga trial size muna yung mga binili ko. And hopefully, pag magustuhan ko talaga siya ng sobra, makabili ako ng yung full size na. So, the second one is yung SK2 Illumination Deep Surge X. Para siya moisturizer. Um, hindi ko alam kung ano, ito ata for anti-aging, ito for brightening ng, ano, ng skin. So, ayan. Dalawa yung binili kong moisturizer. So, bumili din ako nung facial treatment clear lotion. Medyo paubos na siya kasi Mabilis lang siya gamitin. I mean, like, ito yung nilalagay ko after, after ko mag-bioderma, yung micellar water. This helps daw to, para mas ma-absorb ng skin mo yung mga serums o kaya moisturizers na nilalagay mo. Like yung toner and stuff like that. So, ayan. And then, the last one from SK2 is yung facial treatment essence. I've heard so much about this, kaya medyo na-curious ako, kaya ginagamit ko siya now. All in all, okay naman yung SK2. It's just that, uh, I think, um, it's too pricey for, for a student like me. Ayun, kaya kung gusto nyo muna i-try, titignan nyo kung hiyang sa inyo, I suggest you would go for the trial size first. Pero, pero, as far as, ano, um, nagamit ko siya, Mukhaan mo okay kasi parang medyo nag-brighten yung skin ko. Yeah. Um, then, ang next kong binili is from Clinique. This is the makeup brush cleanser. If you want to use your, ano, ito kasi parang pwede mo siyang gamitin bago ka maglagay, bago mo gamitin yung brush mo, like for everyday cleansing. Kasi in a few seconds, to you na siya kaagad. So, Kung gusto mong laging malinis yung brush mo at ayaw mo naman maglinis araw-araw, I mean, basain, deep cleansing everyday, pwede mo siyang gamitin ito. Yan. And then, um, from MAC naman, bumili lang ako ng Studio Fix Powder and I'm in the shade NC43. Meron akong ganito before, pero I don't know, parang Feeling ko nag-iba sila ng formulation kasi dati hindi ko siya gusto. Feeling ko ang cakey-cakey niya tignan sa mukha. And now, nag ginagamit ko siya nung tinry ko siya. Parang sobrang flawless niya ang tignan. Kaya parang, eto yung gamit ko ngayon. Hindi na ako nag-liquid foundation. So, kung gusto niyo yung madali ang makeup lang, pwede kayong mag, mag powder foundation lang kasi very easy to apply and to carry as well. So, for the next one from MAC, ang binili ko naman is yung Pro Longwear Concealer na shade NC35. Ito na daw kasi yung darkest, kaya ito yung pinick up ko. Pero sana kung merong mas darker dito, mas gusto ko sana yun. Um, if you guys want a parang review on this concealer, uh, just let me know. Um, Mag-comment lang kayo dun sa comment box below. Ayan. For, from H&M naman, bumili din ako ng makeup. Ang alam ko sa SM Mega Mall lang meron neto. So, ang binili ko is yung Pure Radiance Powder Blusher um, in the shade Deep Brown. Kung napanood nyo na yung ano ko, yung drunk blush look, ginamit ko rin to. This is like 500 pesos and I think sobrang worth it na kasi ang pigmented niya talaga. So, ayan. And then, bumili din ako ng eyeshadow. Ito yun. Um, ang shade niya is Arabica. Maganda rin siyang pang-contour or 
something like that. Pero sobrang pigmented talaga niya, kaya nagustuhan ko siya. Parang, yung sister ko, bumili siya ng gantong shade din, tapos usually yun yung ginagamit ko. Sabi ko, bibili na lang ako ng sarili ko para hindi na makikishare sa kanya, baka magalit pa siya. Anyway, ayun lang. May mga gusto pa akong bilhin from H&M, kaya lang, since it's Christmas season, I think, ano, um, puro out of stock yung, like, yung bronzer nila and stuff like that. Maganda yung mga powder, ano nila eh, mga powder products nila. I don't know lang kung yung pang eyebrows or yung cream, lip gloss, some, uh, things like that. Hindi ko pa sure kasi pag mga lipstick or lip gloss, medyo mahirap mag-test pag ganon kasi alam mo yun. For hygiene purposes. And so, punta naman tayo sa mga um, pinamili ko sa Typo, which is so weird. I've... I've purchased like a lot of notebooks from there. Na hindi ko naman gagamitin. Hopefully magamit ko siya sa future para naman ano ba 'yan? Hindi sayang. Ah, uh, bumili din ng mga, mga pencil cases ganyan. So, yung ito yung pencil cases, sira sabi ko sa inyo. Um sa green belt ko ata siya nabili. Ang ganda niya kasi gusto ko yung color tsaka para ang liit lang niya tapos madali siyang magkasya kahit maliit yung bag mo. Tapos ang dami nang pwedeng malagay. As in, ang dami kong mga anek-anek dyan for school. Like yung ruler ko, um, highlighter, pencil, ball pen, and stuff like that. Tapos kasyang, kasyang kasya siya dito. So, ayan. Um, another one is a ball pen from Typo. Yung sister ko, nakitaan ko neto kaya ayun na nagustuhan ko siya kasi ang ganda-ganda ng itsura niya. Actually, yun, yun lang yung nagustuhan ko. Ang ganda ng itsura niya. And, mahilig ako sa pink. So, ayun. And then, um, another one is, wait, I forgot it. It's a notebook um, from Typo. This one. Um, Actually, hindi ko alam ko anong gagawin ko sa kanya. Pero, ang mura kasi niya, 100 pesos lang siya. So, yun, pinili ko na. Baka gamitin ko siya for yung mga um, YouTube ideas or something like that. Hopefully nga, magtuloy-tuloy na yung YouTube ko. So, ayan. And then, another notebook would be this one. Um, nagustuhan ko siya kasi mura lang din siya. This ang cute niya kasi pink siya and gold. Just like the first one. Ayan. Yeah. This one is 160 pesos naman. I use this as my journal. And yun, mga wishlist ko or yung mga napamili ko, sulusulat ko. Mahilig kasi ako magsulat-sulat ng kung ano-ano. Anyway, And then, yung last one ko nabili from Typo is this pouch. I like this because it's marble. I really, really love marble. Diyan ko lang nilalagay yung pang everyday, um, yung mga stuff na dinadala ko for school. Like, yung makeup ko, um, concealer, clobetasol for my eczema, my KJM, lip tint, tapos, ayan, mga... Lucas Papaw, and then yung, ano ko, uh, cleansing wipes ko. So, hindi pa ako nakontento sa notebook. Bumili ulit ako sa fully book sa Trinoma yon I think. Um, I think, pink siya ulit in gold. Wala lang natutuwa lang kasi ako, kaya kinuha ko na siya. Tapos, sabi ko, for sure, magamit ko naman siya siguro next sem. Kasi divided na siya mga different colors. So, hindi ko na kailangan mag-fillers or binders. Isang notebook na lang lahat. Kasi di-divide ko na lang siya. And then, the last one is another notebook. I love this because, ano, yon marble na naman siya. Eh, ito na lang yung last stock na nakita ko. So, sabi ko, sayang. Sayang ko hindi ko siya kunin. Ayan. Hard bound siya. Tapos, yun, same lang din. May colors siya sa gilid para mga divisions mo kung gusto mo na subjects. I-divide per subject and all. Tapos, ang laki niya. So, so, for sure, kasha naman to. 
sa isang buong sem. Ayun lang. Um, yung mga susunod is mga accessories na lang or different stuff like watches, clothes, and stuff like that. Um, yung first kung ipapresent is etong watch na to. Nabili ko lang to sa isang bazaar sa Araneta. Tapos yung brand niya is Lifesaver. What I like about this is cheap siya and at the same time, it's for a cause. Yung Lifesaver kasi sabi nila, yung 50% ng profit ata nila or something is idodonate nila for cancer patients. And also, it's black and white. Kaya super, super nagustuhan ko siya kasi sobrang parang ang minimalist lang niya tignan. Ayan. Ang sunod naman is um, this lamp. Kung nakikita nyo itong lamp na to, it's a Himalayan salt lamp I bought from sa sa World Trade Center noong nagkaroon ng bazaar. Sabi ko, ang tagal-tagal ko na gusto magkaroon ng Himalayan Himalayan salt lamp kasi sobrang dami daw nung benefits and of course aesthetically maganda siya tingnan. Ayan. So for the clothes naman, I have here shorts na nabili ko din sa World Trade Center. White na parang jeans, maong um maong like shorts. This will be used kapag nag-wakeboard siguro ako. Yeah, nito na yung gagamitin ko. Kaya gusto ko talaga dapat bumili ng mura lang na shorts para pag nasira, hindi masyado mabigat sa loob yung, yung ipapalit. And then, another one is from a bazaar. Ano to? Um, alam niyo yung mura dito, shopping something. Basta lagi silang mga nasa bazaar, tapos sobrang mura ng mga binibenta nila. This one is 150 pesos. Tapos parang siyang ano, yung parang bathing suit style. So, maganda siya. If you're a person na madali magpalit-palit ng style and all, I, I think, I advise na yung mga bilhin yung clothes is wag super duper mahal. Unless, of course, may money ka na magpagkastos. Kasi, sayang papalit-palit yung trend. So, mas sayang yung money kapag ano, um, bili ka ng bili ng pang mahal, tapos papilitan mo lang din. Ayun. Tapos, yung last one ko for the clothes naman is this pants. Para siyang slacks. Ayan. This one is from Bershka. I really like the color kasi it reminded me of Gucci. Kaya, binili ko siya. And, pwede rin siyang magamit for formal occasions or like semi-formal occasions. Ayun. And then, eto black na black and white na slip on which i bought here na sa naga na sa department SM department store actually ano siya 500 pesos siya tapos nung pag like, pag dating namin dun sa counter nung pinatch ng girl nakasa na 249.50 tapos parang ako oh my god oh my gosh ang galing kasi 250 na lang tapos ang ganda ganda pa niya so ayun 250 lang to. And I think ito na yung size, uh, ito na yung last size for 5. Medyo marami kasi sa ating mga Pilipino. Medyo maliit yung mga paa. Ayun. And then the last one, my favorite one is this backpack from Longchamp. Sobrang tagal, sobrang tagal ko siyang pinag-isipan kung bibilin ko kasi I don't know if I'm willing to spend that much sa long term. Kasi originally, ang gusto ko is yung Louis Vuitton na Palm Springs. Kaya lang, um, out of stock dito sa Manila, yung Palm Springs and medyo overpriced. So, hindi ko pa alam kung makakabili ako. Depende siguro sa ipon ko. <laughs> Depende sa ipon ko kung makakabili ako nun. Ayan. Pero kung like, mukha namang okay yung ano niya, yung yung quality niya, ito na yung ginagamit ko for school. Kung gusto niyo ng ano, what's in my bag, parang school edition, just let me know too. Um, para makapag-film din ako. Ayun. So, nakalimutan ko pala yung last kong binili from Typo is this water bottle. Yay! Ang cute niya kasi mura lang siya. 
Ang cute niya kasi mura lang siya. Mga nasa 200 lang ata siya or below 200. Tapos nakasulat, don't forget to be awesome. Tapos what I like about this is medyo marami ka nang malalagay na water. Kasi minsan pa nagre-refill ako ng tumbler, para nakakatamad pag pabalik-balik kapag konti lang yung pwedeng ipagkasya sa loob. So, since medyo mas malaki na to, medyo mas tatagal siya sa akin. And, um, mas, pag may water bottle kasi ako, mas may tendency ako mas uminom ng tubig. Kaya, ayun. Tapos, gusto ko siya kasi black. Tapos, simple lang yung, ano niya, yung design niya. Actually, yun lang. Um, that's it for my December haul. I, I hope you guys enjoyed. And, let me know if may suggestions kayo na gustong gawin ko for my video. And I'm, I'm really, really sorry kung matagal akong hindi nakapag-video kasi I'm busy with school and nagkaroon pa ng problem, my personal problem and stuff like that. Anyway, ayun lang. Um, I hope to see you next time. Bye! Saan mo